This is a question of clock asked by UPSC in CSET paper of 2022. Consider the following statement. So they have given two statements. First statement between 3:16 p.m. and 3:17 p.m. both hour hand and minute hand coincide. Right. So we have to tell at what time. Right. So between 3:16 and 3:17 they coincide. Whether this statement is correct or not, we have to find out. Okay. So we will do that. And there is also a second statement. Between 4:58 and 4:59 p.m., both minute hand and second hand coincide. Which one of the above statement are correct? So we have to tell which statement is correct, right? So see, in these kind of questions, there are two ways to solve it, right? So I will tell you both ways, right? One is the formula. Whenever there is a question of coincide, so we can use the formula of to know the timing, right? When they will coincide. Suppose there is a time. H and H plus one, right? So this is like two and three. So we want to know between two and three when they will coincide. So the formula is sixty upon eleven into H, right? So we will take H here, not H plus one, right? So let's assume in this time. So they are asking between three and four because they are talking about three sixteen and three seventeen, right? So we have to find out when the both hand, our hand and the minute hand will coincide. See, in a, uh, if you remember this clock, there are three kind of hand. One is hour hand, other is minute hand, and another is second hand. Right? So, ये वाली सुई हुई hours की, ये minute की और ये seconds की. Okay. So now we have to find out कि कब hour hand और minute hand मिल रहे. Okay. So we will use this formula. So that this for according to this formula, sixty upon eleven, and we will take three. Because the formula is h not h plus one, right? So what it will be? It will be one eighty, and then we will divide it with eleven, right? So this will be eleven. Now we will get eight minus one seven, then it will go six times. So sixty six. We will get four, right? Okay. Then point, then zero, and then so they will coincide at three past. And this is minute, sixteen minute, sixteen by three minute, right? So they are meeting between sixteen p.m. and seventeen p.m. because this is in point point three is there, right? So this statement is correct. Okay, so we have found it out, right? So there is one another method you can use. That method is of relative speed, right? So you know that the hour hand, the hour hand gain fifty five. Minutes in sixty minutes, right? So he will gain one minute in sixty upon fifty-five, right? So in this case, we have to see like the timing is three, right? So this is our hand at three o'clock. Our hand is on three, and the minute hand is on twelve, right? So this is minute hand. This is hour hand, okay, and this is minute hand. So the the difference between their timing is fifteen minute, right? So they are far apart by fifteen minutes, okay. So we have to because we are using the concept of relativity, so we have to consider that ये जो पंद्रह मिनट की दूरी है ये कितने time में cover कर लेगा minute hand, right? So we know कि fifty five minutes में ये जो minute hand है वो कितना gain करता है sixty minute. सॉरी सिक्सटी मिनट में कितना गेन करता है फिफ्टी फाइव मिनट्स राइट सो हमें फाइंड आउट करना है कि पंद्रह मिनट में कितना गेन करेगा ओके सो वी आर यूजिंग द यूनिटरी मेथड राइट सो दिस विल बी इन फिफ्टीन मिनट्स इट विल गेन हाउ मच सिक्सटी अपॉन फिफ्टी फाइव इन टू फिफ्टी राइट सो विथ फाइव वी विल कट दिस थ्री टाइम्स एंड दिस इज इलेवन इफ यू विल सी वी आर गेटिंग द सेम थिंग राइट वॉट वी यूज इन द फॉर्मूला ओके दिस इज द सेम थिंग सो वी विल गेट द सेम आप ओके सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट ओके नाउ आई एम रबिंग दिस स्पेस सो दैट आई कैन फाइंड द स्पेस टू टेल यू अबाउट द सेकंड स्टेटमेंट राइट व्हाट इज द सेकंड स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द सेकंड स्टेटमेंट बिटवीन 4:58 एंड 4:59 बोथ मिनट हैंड एंड सेकंड हैंड कोइंसाइड राइट सी यहां पे क्या कंफ्यूजन होता है कि वी अज्यूम दिस इज दे हैव गिवन मिनट हैंड एंड दिस सेकंड 
ये सेकंड वाली सुई है राइट दिस इज नॉट अवर हेड राइट सो जो दिस ये जो सेकंड वाली सुई है ये आप अगर देखो हर मिनट में एक राउंड ले रही है ओके तो ये पूछ रहा है दिस अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट इफ यू रीड इट केयरफुली कि कोई वॉच है उसमें 458 पे ओके okay. 58 विल बी नियर टू दिस वन राइट फोर इज दिस साइड राइट तो यहाँ पे 58 है ठीक है ये मिनट हैंड है जब फोर हो जाएगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा 60 पे यानी 12 पे राइट तो 458 है अब जो मिनट हैंड है वो भी 458 पे एट पे यहीं पर होगी ट्वेल्व पे वो राउंड लेगी ऐसे ऐसे करके ठीक है क्योंकि एक मिनट में एक राउंड हो जाता है सेकेंड हैंड का ठीक है तो अगर आप देखो 459 होने से पहले वो मिनट हैंड से कोई करेगी राइट वो बस यही जानना चाह रहा है कोई करेगी या नहीं तो करेगी ओके क्योंकि दिस इज ए सेकेंड मतलब सेकेंड वाली सुई है ठीक है तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है तो उनके कंफ्यूज विद दिस इंग्लिश ओके तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट सो द आंसर इज ऑप्शन सी बस बहुत स्टेटमेंट आप करें सो द आंसर इज ऑप्शन सी ओके सो आई होप ये आप सबको समझ आ गया होगा इफ यू गाइट स्टिल कमेंट एंड आई विल एक्सप्लेन यू दिस क्वेश्चन पर्सनली अगेन 